वेलकम टू सिटी कॉमर्स अकेडमी टैक्सेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके हर इंसान को कोई ना कोई कंफ्यूजन हमेशा रहती है मसलन मैं अगर आपसे या किसी भी दूसरे हिंदुस्तानी से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप टैक्स पेयर हो आर यू टैक्स पेयर तो 70 टू 80 परसेंट ऑफ द इंडियन पर्सन इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे करेक्टली और अगर मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं कि इफ यू एडमिट दिन यू आर ए टैक्स पेयर देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपने कुल मिला के लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया तो आई एम श्योर 98 99 परसेंट ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर नहीं कर पाएंगे अब एक चाहे आम इंसान हो या एक अकाउंट प्रोफेशनल हो या इस फील्ड का कोई भी प्रोफेशनल हो उसे टैक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं और टैक्स ही एक ऐसा चैप्टर है टैक्स ही एक ऐसा टॉपिक है जिसकी नॉलेज चाहे वो एक आम इंसान हो या एक प्रोफेशनल हो उसे होनी जरूरी है क्योंकि टैक्स के जरिए टैक्स आपके मनी मैनेजमेंट में एक बहुत हेल्प बहुत जो है एक बड़ा रोल प्ले करता है तो टैक्सेशन की इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही सिटी कॉमर्स अकेडमी के हमारे इस चैनल में हम कुछ वीडियोस कुछ ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे तो इस क्लास के अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स बेसिकली क्या है और कैसे ये हिंदुस्तान में इसकी एप्लीकेबिलिटी इंपोज टैक्स ऑन समवन और समथिंग अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें इंडिया में टैक्सेशन स्ट्रक्चर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वन इज डायरेक्ट टैक्सेज एंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेज डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स आता है और रिमेनिंग टैक्सेस लाइक सेल्स टैक्स वैट सर्विस टैक्स एक्साइज कस्टम दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस अब क्वेश्चन है कि हम डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को क्यों बोलते हैं या डायरेक्ट टैक्स क्या है डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज पेड बाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू दंसर्न ऑन अथॉरिटी डायरेक्टली लाइक इनकम टैक्स जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं मैं अपने से रिलेटेड इनकम टैक्स खुद गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराऊंगा एंड इन दिस वे वी कैन सेट से डायरेक्ट टैक्स सेल्स टैक्स इन डायरेक्ट टैक्स क्यों है सपोज करो मैं एक शॉपकीपर हूं मैं कोई एक प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को बेचता हूं और जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वन थाउजेंड है और इसके ऊपर हंड्रेड रुपीज सपोज करो सेल्स टैक्स है तो जब मैं कंज्यूमर से पेमेंट लूंगा दिस विल बी वन थाउजेंड एंड वन हंड्रेड रुपीज जो 1000 किसी प्रोडक्ट के हैं वो मैं अपने पास रखूंगा और जो वन हंड्रेड रुपीज टू वर्ड मैंने सेल्स टैक्स लिए हैं वो मैं कंसर्न अथॉरिटीज को डिपॉजिट कराऊंगा इन दिस वे जो कंज्यूमर ने हंड्रेड रुपीज टैक्स की सेंस में मुझे पे किए और मैंने उस अमाउंट को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया कंसर्न अथॉरिटी को डिपॉजिट कराया तो जो कंज्यूमर के हंड्रेड रुपीज है वो इनडायरेक्ट वे में वो पैसे पहले मेरे पास आए और फिर मुझसे अथॉरिटी को गए तो कंज्यूमर की पेमेंट इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को जाती है तो इन दिस वे वी कैन सेट से इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्सेस इन इंडिया आर इंपोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज बाय स्टेट गवर्नमेंट बट सम माइनर टैक्सेस आर इंपोज बाय लोकल अथॉरिटी लाइक म्यूनिसिपलिटी टैक्स और अगर हम इन टैक्सेस की बात करें स्पेशली अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो दिस टैक्स इज इंपोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे इंडिया में जो रूल है वो सेम रहेंगे लेकिन अगर सेल्स टैक्स या वैट की बात करें तो ये टैक्स जो है ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है इंडिया में तो अगर हमने सेल्स टैक्स या वैट को एक प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो हमें उस पर्टिकुलर स्टेट के रूल देखने पड़ेंगे जिस स्टेट के लिए हमने टैक्स से रिलेटेड काम करना है रिमेनिंग टैक्स लाइक सर्विस टैक्स तो सर्विस टैक्स इज ऑल्सो इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्साइज एंड कस्टम इज ऑल ऑल टैक्स इज इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंडिया में मेनली सेल्स टैक्स और वैट इस टैक्स की अगर हम बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट और बाकी सारे टैक्स जो हैं ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है और अगर हम म्यूनिसिपलिटी तो लोकल अथॉरिटीज का काम है बहुत से क्वेश्चन मेरे पास पूरे इंडिया से सिर्फ इस बात को लेके आते हैं कि बींगे अकाउंट्स प्रोफेशनल हमारा टैक्सेशन में रोल क्या रहेगा तो अगर हम एक अकाउंट्स प्रोफेशनल के रोल की बात करें टैक्सेशन में इंडिया की तो तकरीबन हमें चार काम करने हैं यू नीड नॉट टू वरी सिर्फ चार काम पे आप कंसंट्रेट कीजिएगा अगर आपने एक अकाउंट्स या फाइनेंस एग्जीक्यूटिव काम करना है किसी एक अच्छी कंसर्न में तो फर्स्ट काम हमारा है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स तो बींगे अकाउंट्स प्रोफेशनल आपको किसी भी टैक्स की कैलकुलेशन अच्छे ढंग से आनी चाहिए अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो हाउ टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स तो इसकी कैलकुलेशन आपको अच्छे से आए 
टीडीएस की बात करें तो हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस देन सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स वेट टैक्स ऐसे किसी भी टैक्स की हम बात करें तो फर्स्ट आपका जो काम है बीइंग अकाउंट्स प्रोफेशनल किसी भी टैक्स की आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए देन अगर आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया सपोज करो आपने सेल्स टैक्स अपनी कंपनी के लिए पर्टिकुलर पीरियड का कैलकुलेट कर लिया एंड आपकी टैक्स लाइबिलिटी सपोज करो 5000 है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की देन हमारा नेक्स्ट काम शुरू होता है डिपॉजिट ऑफ टैक्स कि हम डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस को गवर्नमेंट को कैसे डिपॉजिट कराए जो कंसर्न अथॉरिटी है सेल्स टैक्स कैसे डिपॉजिट कराए सर्विस टैक्स कैसे डिपॉजिट कराए इनकम टैक्स कैसे डिपॉजिट कराए तो सेकंड हमारा वर्क होगा डिपॉजिट ऑफ टैक्स हमने टैक्स कैलकुलेट किया गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया गवर्नमेंट उसका हिसाब किताब हमसे जरूर मांगेगी और उसी हिसाब किताब को डिस्पोज करो आपने सेल्स टैक्स फाइव डिपॉजिट कराया तो क्वेश्चन गवर्नमेंट के लिए भी ये है कि अगर आपका फाइव बना तो ये कैसे बना तो उस हिसाब किताब को हम बोलते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स तो एक अकाउंट्स प्रोफेशनल्स के लिए या किसी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए अगर वो किसी टैक्सेशन से रिलेटेड पोस्ट पे काम करता है तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न एक मेन एस्पेक्ट है एक मेन काम है एंड देन आपने ही टैक्स कैलकुलेट किया आपने ही गवर्नमेंट को डिपोजिट कराया गवर्नमेंट उसको चेक भी करेगी और उस चेकिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं असेसमेंट तो बींगे अकाउंट्स प्रोफेशनल अगर आपने हिंदुस्तान में काम करना है तो चार काम आपको अच्छे ढंग से आने चाहिए कैलकुलेशंस, डिपॉजिट ऑफ टैक्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड असेसमेंट्स। हमने अपनी क्लासेस में खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा है आपको डिफरेंट मेथड से हमने कैलकुलेशंस, डिपॉजिट ऑफ टैक्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स हम डिस्कस करेंगे ये सारे काम चाहे कैलकुलेशन हो डिपॉजिट ऑफ टैक्स हो फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो या असेसमेंट हो डिफरेंट 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 मेथड से इन काम को किया जा सकता है डिपॉजिट ऑफ टैक्स आप ऑनलाइन करा सकते हो बैंक में डिपॉजिट करा सकते हो रिटर्न्स आप ऑनलाइन मैनुअल बना सकते हो ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हो तो जैसे जैसे मेथड है हम अपनी क्लासेस में वन बाय वन करके सारे के सारे मेथड डिस्कस करेंगे